నమస్తే వెల్కమ్ టు హెలో డాక్టర్ వెన్ను నొప్పి నడువు నొప్పితో బాధపడుతున్నారా ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ డిస్క్ సమస్యలు ఉన్నాయా అయితే స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేయండి ఆపరేషన్ లేకుండా ఆయుర్వేద చికిత్సకు విధానాలు ఏంటి అనే దాని మీద మనతో మాట్లాడటానుకున్నారు వర్ధన్ గారు ఆయుర్వేద హాస్పిటల్ నుంచి ఆయన సలహాలు సూచనలు తీసుకుందాం నమస్తే అండి రైట్ ఈ వెన్ను నొప్పి అసలు ఎందుకు వస్తుంది రీజన్ ఏంటి ఒకటండి ఒక చిన్న కొటేషన్ చెప్తాను బ్యాక్ పెయిన్ ఈజ్ అ నేషనల్ పర్సనల్ అండ్ క్లినీషియన్స్ ప్రాబ్లం అంటాం నేషనల్ ప్రాబ్లం అని ఎందుకు అంటాము అంటే తొమ్మిది నుంచి పది మంది పది మందిలో తొమ్మిది నుంచి పది మందికి వెన్నునొప్పితో బాధపడుతూ ఉంటారు అంటే మోస్ట్లీ ఆల్ ద పాపులేషన్ ఈజ్ బీన్ ఎఫెక్టెడ్ విత్ బ్యాక్ పెయిన్ అని అంటే మొత్తం ఎంతమంది జనాభా ఉన్నారో అందరికీ జీవితకాలంలో ఒకసారి ఆ రెండు సార్లు అంతకన్నా ఎక్కువగానే వెన్నునొప్పి నుంచి బాధపడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది నెంబర్ టూ పర్సనల్ ప్రాబ్లం అంటాం ఎందుకు అని అంటే ఇది మనకు తగ్గుతుందా లేదా అనే ఒక సందిగ్ధ అవస్థలో పడేస్తుంది మూడోది ఏంటంటే క్లినిషియన్ ప్రాబ్లం అంటాం క్లినిషియన్ ప్రాబ్లం అంటే ఎన్నో కారణాలు ఉన్నాయి వెన్నునొప్పి రావడానికి ఆ కారణాలలో ఏ కారణం వల్ల వస్తుంది అని కనుక్కోవడము డాక్టర్కి తలనొప్పిగా మారిపోతూ ఉంటుంది అందుకనే బ్యాక్ పెయిన్ ఈజ్ అ సింగిల్ లార్జెస్ట్ మెడికల్ కండిషన్ అవైటింగ్ సొల్యూషన్ అంటారు అంటే మనం వెన్నునొప్పి ఏదైతే ఉందో అది మనము ఏదైతే ప్రాబ్లమేటిక్గా ఉందో ఆ ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ఒక అతిపెద్ద వైద్య సమస్య సో ఇలాంటి సమస్యకి కారణాలు చాలా ఉన్నాయండి నిజానికి మన బ్యాక్ తీసుకుంటే దేర్ ఆర్ అబౌట్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ మజిల్స్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ లిగమెంట్స్ థర్టీ త్రీ వర్టీ బ్రేస్ ట్వంటీ ఎయిట్ డిస్క్స్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫేసెడ్ జాయింట్స్ థర్టీ వన్ ప్లస్ స్పైనల్ నర్వ్స్ స్పెయిర్స్ ఆఫ్ స్పైనల్ నర్వ్స్ ఉంటాయి వీటన్నిటిలో ఎక్కడ ఏ చిన్న తేడా వచ్చినా అది వెన్నునొప్పిగా రూపాంతరం చెందుతూ ఉంటుంది ఈ వెన్నునొప్పిని కనుక మనం అలక్ష్యం చేసినట్లయితే అది కాస్త ఆ లక్షణం కాస్త వెన్నునొప్పిగా అంటే రోగంగా మారుతుంది ఆ రోగాన్ని కూడా మనం అలక్ష్యం చేసాము లేదా ట్రీట్మెంట్ సరైనటువంటిది తీసుకోలేదు అని అంటే రోగ సమూహంగా కూడా మారిపోయేటువంటి ఛాన్స్ ఉంటుంది వెన్నొప్పి అసలు ఎక్కువగా ఎవరికి వస్తుందండి అలాగే దానికి సంబంధించిన చికిత్స విధానం అండి ఇదేంటంటే సార్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా పాపులేషన్లో ఒక టెన్ మెంబర్స్ని తీసుకుంటే నైన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ ఆర్ టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ పీపుల్కి ఇది యూజువల్గా కలుగుతూ ఉంటుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒకసారి కాదు జీవితకాలంలో రెండు మూడు సార్లు కూడా కలుగుతూ ఉంటుందని స్టాటిస్టిక్స్ చెప్తూ ఉన్నాయి మూడోది ఏంటంటే ఎక్కువగా కూర్చునే వాళ్ళకి లైక్ మీరు కూర్చుంటారు నేను కూర్చుంటాను బీపీఓ జాబ్స్ చేసేవాళ్ళు కూర్చుంటారు ఆఫీస్ ఆఫీస్లో వర్క్స్ చేసేవాళ్ళు కూర్చుంటారు వీళ్ళకి మూడు నుంచి నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది వెన్నునొప్పి రావడానికి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒకసారి వెన్నునొప్పి వచ్చిన వాళ్ళకి ఫైవ్ టు సిక్స్ టైమ్స్ మోర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఇట్ అగైన్ అండ్ అగైన్ సో ఇదే కాకుండా ఎక్కువ కూర్చునే వాళ్ళకి నిలబడే వాళ్ళకి ఇర్రెగ్యులర్గా కూర్చునే వాళ్ళకి బాగా ప్రయాణాలు చేసే వాళ్ళకి బరువులు మోసే వాళ్ళకి అంటే సింపుల్గా చెప్పాలి చెప్పాలంటే రియాలిటీ ఏంటంటే అందరికీ వస్తుంది ఎప్పుడు మనం ఇది రాకుండా ఏం చేయొచ్చు అని అంటే మనము మన డైట్ లైఫ్ స్టైల్ ఇవన్నీ మార్చుకోవడమే సో మనం ఎప్పుడు వెన్నునొప్పి నుంచి ఎప్పుడైతే మనకు బాధపడుతూ ఉంటామో అప్పుడే దాన్ని తగ్గించుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తామే కానీ వెన్నునొప్పి రాకుండా ముందే మనము కరెక్ట్ కరెక్ట్ అయినటువంటి ఎక్సర్సైజ్ ప్యాటర్న్ డైటరీ మేనేజ్మెంట్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అనే ఆలోచన వంద మందిలో ఇద్దరికి మాత్రమే వస్తుంది అవునండి సో నా మెయిన్ పాయింట్ ఆఫ్ కమింగ్ హియర్ ఈజ్ అందరికీ రెండు పర్సెంట్ కాదు హండ్రెడ్ పీపుల్కి కూడా హండ్రెడ్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ పీపుల్కి కూడా ఆ రియలైజేషన్ రావడం కోసమే ఇక్కడికి వచ్చాను నైస్ ఏమన్నా అండి ఓకే కమింగ్ టు పాయింట్ అండి ఇప్పుడు వెన్ను నొప్పికి చాలామందికి వస్తూ ఉంటుంది కానీ పెద్ద పట్టించుకోరండి లైక్ ఏంటంటే నొప్పికి సంబంధించిన ట్యాబ్లెట్స్ వాడటం అవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు అసలు దీనికి సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయండి ఒకటే అండి అంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా మజిల్ మస్కులార్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి స్కెలిటల్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి న్యూరలాజికల్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి మస్కులార్ అంటే మన మజిల్కి లిగమెంట్కి టెండన్లో ఏదైనా చేంజెస్ వస్తే అప్పుడు మస్కులార్ సిస్టమ్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది దాంట్లో చేంజెస్ వస్తాయి అదే స్కెలిటల్ అనుకోండి మీ బోన్స్ వర్టిబ్రే దీంట్లో చేంజ్ వస్తే అప్పుడు మీకు బోన్ రిలేటెడ్ కండిషన్స్లో మీకు బ్యాక్ పెయిన్ రావచ్చు నెంబర్ థర్డ్ ఏంటంటే న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లం అంటే డిస్క్లో గుజ్జు బయటికి వచ్చేసి నరం మీద నొక్కుకున్నప్పుడు అప్పుడు వచ్చేటువంటి లక్షణాలన్నీ కూడా న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్గా వస్తాయి సో అన్నిటికీ కూడా స్ట
डिस्क अंटे एन अंटे पैन वेमुख कमुक उ मध्य जलाटन सबसे इलास्टिक काटेज तो उठा सबसे उ अभी मन के मन एगीरना दुमकना गट दिना अभी मन ओर्चकने गुणमन रेमुखल गुद्धक प्रक्रिया अंदम मन का डिस्कल आ डिस्क गुज्जुला पदार्थम उ दी न्यूक् पलपोस अटा बैठ और चला हारडेस्ट मेटीरिय कैराटि मेटीरिय तैयार दी आनुलर फैब्रोसि अटार एदना एक्व वर्क ऐक्सीडेंट कड़ू आ डिस्क पगी लुज्जु बैठक अभी बैठक पक्ने एग्जिट नर्व रूट एंट्री नर्व रूट मीद प्रेसर पड़ती आ प्रेसर पड़ दाने बटी नागुरी स्टेजी का डिवेडी फस्ट स्टेज मन को लक्षण कनबड़े ओनली लोकल पेन वस्तु सपोज नड़म सैटिक नर्व नोइे एल फोर एल फाइव नोइे लोकल पेने वस्तु नड़म नोपिमात्रे कल रो स्टेज नड़म नोपि तो पाटदाक मोकाल दाका रेडिएटिंग पेन वस्टे पाके लक्षण नोपि आ स्टेज पेन किलर वेस अवसर उ अदे मूडो स्टेज कल पाके नोपे लोकल पेन तो पाटी तुड़ वनकाल मोकाल वनकाल पिखल वनकाल पाद दाका वे नोपुटी नोपी ए कल पाके नोपि उ दी सयाटिक पेन अटार आ पेन वापू मूडो स्टेज का उ स्टेज कंपलसरी पेन किलर वेस अवसर उ कोई कोई सारे पेन किलर वेसकना नोपि तग्गकोवच्छ अदे नागो स्टेज कल पाके नोपि तो पाकल को ना दरकम पेशेंट्स वस्तार ओनली पिखल गटिग पटे सर अभी कंप्लें तो वस्तार पिखल पटे ऐदर मे डरिया वा पिखल पटे डयाबेटी उखल पटे लेदा चल गल पिखल पटे अट देम टाइम मेकू सैटिक नर्व कंप्रेषन उन्ना सिवियर का क्रांपिंग वस्तु नाक्टर्नल लग मजल क्रांपिंग अटा अद अला कंडीशनस अंड एलक्ट्रिक षाक्स को निमशा की इरव मुफ षाक को वार वील्लेंटे अभी गट्ट पटे प्राण वेल्लिपोन अला स्थित स्थित वस्तार अट देम टाइम पड़को सर पड़को लेर पक्क तिगा षाक को अंड अट देम टाइम आ पड़कने पक्क तिगे क्रम सिवियर पेन वस्तु इला स्टेजी वारी सो मैं पाइंटे फस्ट सैकंड थर्ड स्टेज आफ् डिस्क प्रॉब्लम लेदा फोर्थ स्टेज एर्ली फोर्थ स्टेज आफ् डिस्क प्रॉब्लम आयुर्वेद चिकित्सा विधाना द्वारा इपटी मेम आर लक्षल को पैगा वेन नोपि तो बाधपड़े वाली ट्रीटमेंट इच्छा रूं लक्षल को पैगा समस्या सर्जरी लेकिन मन अवाइड चेयली वेरी नई अंत चाल मंदिर कॉल्स वेटे का निर्मला गुजार गुंटूर नीचे नमस्ते अं निर्मला फैटी सिरोसीस् आफ् लिवर् कंडीशन इलां वाट की एक्त दीर्घकालिक व्याधुनायो अट्लो आयुर्वेद चाल ब्रह्मांड पे मेम सूपर स्पेषालिटी ट्रीटमेंट पैन अटी मल्टी स्पेषालिटी ट्रीटमेंट सेंटर अम्मा रईटी चाल मंदिर डाउट रावचे अल्लोपत् तो का आयुर्वेद तो अने वाटी दीन गुरी सर नैनपेदल माटा चला उन्नता दर इज ए सिंपल पाइंट का मेडिकल सिस्टम में एंटे बउंड्री अनेंटी सी दिर्ज ए बउंड्री फर् एव्रीथिंग दिर्ज ए बउंड्री अंत और परम अने परम अंटे एग्जापल चुप्तान चक्सीडेंट स्नल प्रॉब्लम वी का आड़को कड़पोना वाणि ना दीकोस्ते नीटमेंट चेयले अभी नेवाली अट देम टाइम इदे मशी एमर्जेंसी सिस्टम की वेली अलोपति सिस्टम की वेली मंपि बैठक वाड़ी कांप्लीकेशन आंप्लीकेशन ऐस एन आयुर्वेदिक स्पाइन स्पेषलिस्ट ने ट्रीटल ओके अंत इक मन आलोचा एमर्जेंसी सिस्टम आफ् मेडिसन अलोपति इज़ द बेस्ट 
బట్ వెన్ యూ కమ్ అండ్ కంపేర్ విత్ క్రానిక్ డిసీజెస్కి ఎప్పుడైతే వస్తారో దీర్ఘకాలిక వ్యాధులలో ఆయుర్వేదం అత్యుత్తమం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉండవు అండ్ ఏదైతే మిగతా సిస్టమ్ ఆఫ్ మెడిసిన్లో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ కాంప్లికేషన్స్ కానీ వచ్చి ఉన్నాయో వాటిని నిర్మూలించడానికి ప్రయత్నం చేసేది దాంట్లో మొట్టమొదటిది ఆయుర్వేదం ఓకే దట్స్ ద పాయింట్ హియర్ ఓకే సో ఇక్కడ వాళ్ళది గొప్పన నాది గొప్పన అనేది నేను మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు గొప్ప అనే చెప్తాను వాళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు ఆయుర్వేదం గొప్ప కాదని చెప్పినా కానీ అది వాళ్ళ అజ్ఞానం ఓకే ఎందుకు అని అంటే ఎవ్రీ సిస్టమ్ యాజ్ అ బౌండరీ ఎవ్రీ సిస్టమ్ యాజ్ అ లిమిట్ నా లిమిట్లో నేను చేసినప్పుడు ఇప్పుడు అందుకే నేను నా లిమిట్లో ఈ రేపటికి జూ జూలై టెన్త్కి మా వర్ధన ఆయుర్వేద పెట్టి ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ అండి ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్లో మేము ఆరు లక్షలకు పైగా వెన్నునొప్పితో బాధపడే వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్స్ ఇచ్చాము రెండున్నర లక్షలకు పైగా సర్జరీలు అవాయిడ్ చేయగలిగాం అండ్ ఐ హ్యావ్ టెన్ ప్లస్ మెడికల్ డాక్టర్స్ విత్ మీ హండ్రెడ్ ప్లస్ ట్రైన్డ్ స్టాఫ్ విత్ మీ అండ్ వీఆర్ వీఆర్ ఎట్ ఫైవ్ ప్లేసెస్ ఇన్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ హైదరాబాద్లో మూడు బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి నారాయణగూడ తార్నాక బంజారాయల్స్లో ఆంధ్రాలో విజయవాడ కర్నూల్లో ఉన్నాయి ఆన్లైన్లో కన్సల్టేషన్స్ తీసుకుంటాము వీళ్ళందరికీ కూడా ప్రూవెన్ మెథడాలజీతో ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాము ముఖ్యంగా మేము చేసేటువంటి మేరు చికిత్స మర్మ చికిత్స అనే దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్స్ అవుతాయి ఇదేంటంటే ఏన్షియంట్ ఆయుర్వేద స్పైనల్ అండ్ న్యూరోథెరపీ అంటాము ఇది ఫైవ్ థౌసండ్ ఇయర్ ఓల్డ్ సైన్స్ని మళ్ళీ మేము రీఇన్వెంట్ చేసి చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆరు లక్షలకు పైగా మేము ట్రీట్మెంట్స్ ఇవ్వచ్చు రిజల్ట్స్ వచ్చే అందరికీ రిజల్ట్స్ ఇవ్వగలుగు రైట్ అండి చాలా మంది కాలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు మనతో మాట్లాడటం రాజు గారు ఉన్నారు ఖమ్మం నుంచి నమస్తే అండి రాజు గారు రాజుగారు నమస్కారం చెప్పండి ఎక్కడ ఉంటారు మీరు ఎంత మేడం గారి వయసు మరి మళ్ళీ రాదని వాళ్ళు ఏమైనా చెప్పారా లేకపోతే మళ్ళీ మీరేమైనా చేశారా ఎందుకు వచ్చింది సార్ ఒక విషయం చెప్తాను ఇక్కడ ఒక సింపుల్ పాయింట్ మీకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్తాను ఇలా వెన్నుముకలు రెండు ఒకదానికి ఒకదానికి దగ్గర ఒకదాని కింద ఒకటి ఉన్నప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్యలో ఏదైతే మీకు డిస్క్ ఉంటుందో సపోజ్ ఇది ఎల్ ఫోర్ ఇది ఎల్ ఫైవ్ అనుకోండి ఇక్కడ మీకు ఏదైతే ఆపరేషన్ చేశారో మామూలుగా ఫస్ట్ కాంప్లికేషన్ అవుట్ ఆఫ్ సర్జరీ స్పైనల్ సర్జరీ ఏమవుతుందంటే దీని పైన ఉన్నటువంటి వెన్నుముక దీని కింద ఉన్నటువంటి వెన్నుముక అంటే ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్లో మీకు సర్జరీ అయితే ఎల్ త్రీ ఎల్ ఫోర్లో లేదా ఎల్ ఫైవ్ ఎస్ వన్లో స్పాండిలైటిస్ అనేది కలుగుతూ ఉంటుంది ఇది ఫస్ట్ కాంప్లికేషన్ అది ఆఫ్టర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటే సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత మీకు వచ్చేటువంటి కాంప్లికేషన్ ఏమవుతుంది దీంట్లో స్పాండిలైటిస్ అంటే ఏమవుతుందంటే అక్కడ భూమిక పెరుగుతుంది పైన అక్కడి నుంచి వచ్చే నరం మీద మళ్ళీ కంప్రెషన్ పడుతుంది మీరు అనుకుంటున్నారు నాకు సేమ్ పెయిన్ వస్తుంది అని అనుకుంటున్నారు ఎందుకు అనుకుంటున్నారు ఆ పాయింట్ అని అంటే ఎల్ వన్ ఎల్ టూ నుంచి స్టార్ట్ అయితే ఎల్ టూ ఎల్ త్రీ ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ ఎస్ వన్ ఎస్ టూ ఎస్ త్రీ వీటిల నుంచి ఐదు సయాటిక్ నర్వ్స్ వస్తాయి చిన్న నర్వ్స్ వస్తాయి ఆ నర్వ్స్ అన్నీ కలిసి ఒకటే పెద్ద నరంగా మారుతుంది సో ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ నుంచి వచ్చే నరము సయాటిక్ నర్వే ఎల్ త్రీ నుంచి వచ్చేది అదే నర్వు కింద నుంచి వచ్చేది అదే నర్వు మొత్తం ఐదు బ్రాంచెస్ లాగా వచ్చి ఒకటే పెద్ద నరం మన బొటన వేలి మందమంతా ఉంటుంది అది కాస్త తొంటి తొడల వెనకాల మోకాల వెనకాల పిక్కల వెనకాల పాదం దాకా వెళ్తుంది సో మీకు అక్కడ కంప్రెషన్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ స్పాండ్లైటిస్ వచ్చినప్పుడు సేమ్ కంప్రెషన్ వస్తుంది సేమ్ పెయిన్ వస్తుంది కాబట్టి మీకు పోస్ట్ సర్జరీ కాంప్లికేషన్స్కి కూడా మీరు చికిత్స అత్యుత్తమైంది మీకు ఇంకా డీటెయిల్స్ కావాలంటే వర్ధన ఆయుర్వేద యూట్యూబ్ ఛానల్కి వెళ్ళండి మా పేషెంట్ టెస్టిమోనియల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి అట్ ద సేమ్ టైం వర్ధన ఆయుర్వేద డాట్ కామ్కి వెళ్ళండి మీకు అన్ని డీటెయిల్స్ మా వెబ్సైట్లో ఉన్నాయి రైట్ అండ్ స్క్రోల్ అయ్యే నెంబర్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ ఫోర్ సెవెన్కి కాల్ చేయండి అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని రండి విజయవాడ దగ్గర అవుతుందా హైదరాబాద్ దగ్గర అవుతుందా చూసుకొని వస్తే మీకు డెఫినెట్గా పరిష్కారం ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం రైట్ కాల్స్ ఉన్నారండి శివకృష్ణ గారు ఉన్నారు సిద్ధిపేట నుంచి నమస్తే అండి శివకృష్ణ గారు సార్ నమస్కారం అండి ఎప్పటి నుంచి అండి ఏం చేస్తూ ఉంటారు ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ అండి మెకానిక్ వర్క్ సార్ ఒకటి అండి మెకానికల్ వర్క్ చేస్తే కంపల్సరీ మేడం మీద నడుము మీద ప్రెషర్ పడుతుంది మనం పుట్టుకతో రెండు వీక్ పాయింట్లతో పుడతాము ఒకటి మెడలో ఒకటి నడుములో సి ఫైవ్ సి సిక్స్లో ఒక వీక్ పాయ
మీకు చెప్పే సింపుల్గా పాయింట్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ మీకు పెయిన్ వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని తగ్గించుకోవడానికి ఉపాయాలు ఉపచారాలు చేయాలి దానికి మీరు స్క్రోల్ అయ్యే నెంబర్కి కాల్ చేస్తే మీకు మా వాళ్ళు డెఫినెట్గా గైడ్ చేస్తారు కానీ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే మీరు ఎక్కడైతే ప్రెషర్ ఎక్కువగా పెడతారు అంటే నడుము మీద మెడ మీద ప్రెషర్ పెట్టాల్సినటువంటి ఉద్యోగాలు వ్యాపారాలు చేసేవాళ్ళు అక్కడున్న కండరాల వ్యవస్థను మీరు బలోపేతం చేసుకోవాలి ఆ మస్కులర్ సిస్టమ్ని బలోపేతం చేసుకుంటే అది కాస్త లోపలికి వెళ్ళదు న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ రావు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ బ్యాక్ పెయిన్ ఈజ్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ మస్కులర్ ఇన్స్టెబిలిటీ అంటాం అంటే మజిల్స్ అక్కడ వీక్ అయిపోవడం వల్లనే మీకు ఇవన్నీ ఏర్పడతాయి ఆ మజిల్స్ని కనుక మీరు స్ట్రాంగ్గా ఉంచుకుంటే మీరంత స్ట్రాంగ్గా ఇంకా ఎవరు ఉండరండి ఎస్ అండి మరొక వాళ్ళు ఉన్నారు దుర్గారావు గారు ఉన్నారు ములుగు నుంచి నమస్తే అండి దుర్గారావు గారు హలో సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ సార్ నమస్కారం అండి చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు ఇది ఈ పెయిన్ స్కేన్ సార్ ఇంకా ఈ హార్ట్ సంబంధించిన హాస్పిటల్ అవకాశం ఉందా సార్ ఆయుర్వేదిక్ లో డాక్టర్ గారి అదే అదే అడుగుతున్నా సార్ హార్ట్ కంటే ఏమైందండి సార్ మా అబ్బాయికి సర్జరీ అయింది సార్ లాస్ట్ టైం ఓకే సిక్స్ మంత్ సిక్స్ ఆపరేషన్ అయింది సార్ మళ్ళీ అది దానికి సంబంధించి హార్ట్ స్లో కొట్టుకుంటుంది అని చెప్పి మళ్ళీ చెప్తున్నారు సార్ ఒకసారి హార్ట్ అంటే మాత్రం మొత్తం రిపోర్ట్స్ చూసి నిజంగా నేను చేయగలనా లేదా అనేది అప్పుడు డిసైడ్ చేసి మీతో మాట్లాడగలుగుతాను ఒకసారి స్క్రోల్ అయ్యే నెంబర్కి కాల్ చేయండి నాతో డైరెక్ట్గా మాట్లాడించమని అడగడానికి ప్రయత్నం చేయండి ట్రిపుల్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ ఫోర్ సెవెన్ నేను ఒకసారి ఆ రిపోర్ట్లన్నీ మీరు పంపిస్తే నేను చూసేసి డెఫినెట్గా నేనేమన్నా హెల్ప్ చేయగలుగుతానా లేకుంటే బెస్ట్ ఆప్షన్ ఎక్కడికి పంపిస్తే బాగుంటుంది అనే ఒపీనియన్ కూడా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను సార్ రైట్ ఈ సయాటిక అంటే ఏంటండి అలాగే ఇది డిస్క్ సమస్యలకు ఏమన్నా దారితీసే అవకాశం ఉందా ఇంకొక విషయం అండి సయాటిక క్యూర్ అవ్వదు అనే ఒక వాదన ఉంది వాటి సార్ దీని గురించి సార్ క్యూర్ అవ్వదు అని అంటే సి ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ దెర్ ఈజ్ అ లిమిట్ అదే చెప్తాను నేను అందరికీ ఒకటి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఫోర్ స్టేజెస్ డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయని చెప్పాను ఫస్ట్ స్టేజ్ని డిస్క్ బల్జ్ అంటాం సెకండ్ స్టేజ్ని డిస్క్ ప్రొట్రూషన్ అంటాం థర్డ్ స్టేజ్ని డిస్క్ ఎక్స్ట్రూషన్ అంటాం ఫోర్త్ స్టేజ్ని సీక్వెస్ట్రల్ డిస్క్ అంటాం ఇవన్నీ కూడా మీరు ఎంఆర్ఐలు చదవడం నేర్చుకుంటే ఇవన్నీ కనబడిపోతాయి కానీ స్కాన్స్కి మన సిమ్టమ్కి ఎక్కడ కొరిలేషన్ లేదండి స్కాన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ డూ నాట్ కొరిలేట్ ఈచ్ అదర్ స్కాన్లో అసలు ఏమీ లేదు అన్నట్టుగా కనబడచ్చు అంత నార్మల్ ఉంది అని కనబడచ్చు కానీ చాలా ఎక్కువ సిమ్టమ్స్ కనబడచ్చు స్కాన్లో చాలా ఎక్కువ ప్రాబ్లం ఉంది అనొచ్చు కానీ అసలు సిమ్టమ్సే కనబడకపోవచ్చు సో మనం చేసేది ఇప్పుడు నేను వేరే విధంగా అంటున్నానని కాదు కానీ ఇతర వైద్య విధానాలన్నీ కూడా వాళ్ళ ఎయిమ్ అంతా డయాగ్నోస్టిక్ ప్రొసీజర్ని ట్రీట్ చేయడమే అంటే ఎక్స్రేలని ఎంఆర్ఐలని ట్రీట్ చేస్తున్నారే కానీ పర్సనల్గా మిమ్మల్ని నన్ను పేషెంట్ని ట్రీట్ చేయట్లే సో ఆయుర్వేదం ఎందుకు నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంది స్పైనల్ ట్రీట్మెంట్లో స్పైనల్ కేర్లో అంటే వీ ఎయిమ్ ఎట్ ట్రీటింగ్ ద పేషెంట్ అండ్ యూ సో ఇక్కడ డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్న దగ్గర ట్రీట్మెంట్ లేదు అని అనడానికి కారణం ఏంటంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఇది క్లినీషియన్స్ హెడ్ ఏక్ అండి క్లినీషియన్ ప్రాబ్లం అవుతుంది ఎందుకు చాలా కారణాలు ఉంటాయి కారణాన్ని కనుక్కోలేని పరిస్థితి ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ ఉంది ఏంటంటే కారణాన్ని తెలుసుకోగలిగిన వెన్నునొప్పి ఏదైతుందో దట్ స్టాండ్స్ ఓన్ ఓన్లీ టు టెన్ పర్సెంట్ ఓకే కారణాన్ని తెలుసుకోలేని వెన్నునొప్పి ఏదైతుందో అది నైంటీ పర్సెంట్ కారణం అవుతుంది సో టెన్ పర్సెంట్ని తెలుసుకొని ట్రీట్మెంట్ చేసినప్పుడు నైంటీ పర్సెంట్ని వదిలేసినప్పుడు దానికి ట్రీట్మెంట్ సరిగ్గా చెప్పలేము అవును రూట్ కాజ్ అనేది ఎందుకు ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది అంటే దే ఆర్ ట్రీటింగ్ ద ఎక్స్రేస్ అండ్ ఎంఆర్ఐస్ ఆయుర్వేదంలో ఎందుకు సొల్యూషన్ ఉంది అంటే ఆ సూక్ష్మమైనటువంటి కారణం వాతం వాయుర్ ధాతు క్షయాత్ మార్గ స్యావర నేనచ అంటారు ధాతు క్షయం అంటే బోనీ డీజనరేషన్ ఉంది అని అంటే వాతం పెరుగుతుంది బోనీ డీజనరేషన్ బోన్ డీజనరేట్ అవుతూ ఉంటే వాతం పెరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ మార్గ మార్గావర మార్గ స్యావర నేనచ అంటే ఇక్కడైనా అవరోధం ఉందనుకోండి అక్కడ వాతం పెరుగుతుంది సో సయాటికాలో ఏంటంటే ఆ బోన్ డీజనరేషన్ ఉంటుంది అక్కడ కంప్రెషన్ కూడా ఉంటుంది ఆ బోన్ డీజనరేషను కంప్రెషన్ని మనం అరెస్ట్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా దానికి కారణమైనటువంటి వాతాన్ని తగ్గించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం వాతం తగ్గితే ఎనభై రకాల వాత వ్యాధులు తగ్గిపోతాయి దాంట్లో మోకాల నొప్పులే కానివ్వండి మెడ నొప్పే కానివ్వండి నడువు నొప్పే కానివ్వండి పక్షవాతమే కానివ్వండి ఇవన్నీ వాత రోగాలే సో ఇక్కడ ఒకటి పాయింట్ ఏంటంటే నగరీ
బుద్ధిమంతుడైనటువంటి మనిషి తన శరీరాన్ని తను కాపాడుకోవాలి సో ఇది బేసిక్ పాయింట్ కాపాడుకోవాలి అని అంటే ప్రాబ్లం వచ్చిన తర్వాత కాపాడుకోవడం కాదు ప్రాబ్లం రాకుండా ఎలా కాపాడుకోవాలో తెలుసుకొని ప్రయత్నం చేయాలి సో దానికి పొద్దున్నే లేవాలి ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి కరెక్ట్ అయిన ఫుడ్ తినాలి కరెక్ట్గా నిద్రపోవాలి కరెక్ట్గా స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండాలి లేదా స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలి ఇవన్నీ చేస్తేనే జీవితం అనేది ఉంటుంది ఎస్ అండి రైట్ కావాల్సి ఉన్నారండి జ్యోతి నాగరాజు గారు ఉన్నారు నమస్తే అండి అయితే మొన్న ఎన్ఆర్ఐ హాస్పిటల్ లో మామూలుగా ఈ మెడికల్ విజయవాడ అదే మంగళగిరి ఎన్ఆర్ఐ హాస్పిటల్ లో ఆపరేషన్ కూడా చేస్తా అని ప్రిపేర్ అయ్యారు అయితే హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉందని మళ్ళీ మేమే గడిచి మూడు గంటల గోర్ల గొడుగు పెట్టి ఆపరేషన్ చేయాలంటే ఆపేసుకున్నాము ఆయుర్వేదిక్ ద్వారా చూద్దాం అనే ఉద్దేశంతో ఆగాము సార్ ఒకటి విజయవాడ అంటున్నారు మీరు మనకు విజయవాడలో కూడా బ్రాంచ్ ఉంది నేను కూడా విజయవాడ వస్తున్నాను ఇరవై తారీఖు అక్కడ ఒకసారి మేడంని తీసుకొని వస్తే ఎంతవరకు మనం చేయగలుగుతాము ఏం ట్రీట్మెంట్ చేయాలి అనేది డిసైడ్ చేసి ఎంతవరకు ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుందో కూడా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ఇక్కడ ఒక విషయం వ్యూవర్స్కి చెప్పాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే వర్ధన్ ఆయుర్వేదాలో సెకండ్ బెస్ట్ ఆప్ ఒపీనియన్ చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం అంటే మీకు సర్జరీ నిజంగా అవసరమా లేదా లేదా సర్జరీకి వెళ్ళాలి అని అంటే డెఫినెట్గా ఇది సర్జికల్ కేసు అని చెప్తాం లేదు ఒపీనియన్ బెస్ట్ ఒపీనియన్ మాత్రం చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం అందుకనే ఇన్ని ఇన్ని లక్షల మందికి ట్రీట్మెంట్ చేయగలిగాము ఇంతమందికి స్పైనల్ సర్జరీస్ కూడా అవాయిడ్ చేయగలిగాం ఎస్ అండి కాల్స్ ఉన్నారు శశికుమార్ గారు ఉన్నారు హైదరాబాద్ నుంచి నమస్తే అండి శశికుమార్ గారు నమస్కారం అండి నరము బయటకు వచ్చిందని చెప్పి చెప్పారు బాగా తొడల నుంచి ఇక్కడ దాకా బాగా నరాలు అంటే పెయిన్ రావడం కూర్చోలేకపోవడం మీరు ఏమైనా మందులు వాడుతున్నారా ఇంగ్లీష్ మందులు వాడుతున్నాను సార్ ఎప్పటి నుంచి ఉంది ప్రాబ్లమ్ ఒక చిన్న పని చేయండి స్క్రోల్ అయిన నెంబర్కి ఒకసారి కాల్ చేయండి ట్రిపుల్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ ఫోర్ సెవెన్కి అక్కడికి రావడానికి ప్రయత్నం చేయండి దీంట్లో ఏంటంటే బేసికలీ నాలుగు రకాల ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఎక్స్టర్నల్ థెరపీ మేరు చికిత్స మర్మ చికిత్స అంటాము రెండోది ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ లోపల తినే మందులు మూడోది డైట్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఆహార అలవాట్లు మార్చుకోవడం నాలుగోది లైఫ్ స్టైల్ కరెక్షన్ అంటే ఎక్సర్సైజ్లు ఏం చేయాలి మీరు ఎలా కూర్చోవాలి ఎలా నిలబడాలి ఇవన్నిటి గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఇవన్నీ మీరు చేసినప్పుడు మూలం నుంచి వెళ్ళి వెళ్ళిపోతుంది మూలం నుంచి తీసేయగలం కంగారు పడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు సర్జరీకి వెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఓన్లీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ బ్యాక్ పెయిన్ రిక్వైర్స్ సర్జరీ అని చెప్తారు నేను చెప్పిన పాయింట్ కాదు డబ్ల్యూహెచ్ఓ ప్రకారం అంటే వంద మందిలో ఐదుగురికి మాత్రమే సర్జరీ అవసరము మిగతా తొంభై ఐదు మందికి సర్జరీ అవసరం లేదు ఆ తొంభై ఐదు మందికి ఆయుర్వేదం ద్వారా డెఫినెట్గా సొల్యూషన్ ఇవ్వచ్చు మా నెంబర్సే మీకు మాట్లాడుతున్నాయి ఎస్ అండి మరో కాలర్ ఉన్నారు గంగాధర్ గారు ఉన్నారు తాడిపత్రి నుంచి నమస్తే అండి గంగాధర్ గారు సార్ నమస్కారం హలో హలో సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి చెప్పండి సార్ నా పేరు గంగాధర్ అంతపురం తాడిపత్రి నుంచి మాట్లాడుతున్నాను సార్ చెప్పండి సార్ సార్ నేను ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ గత మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ బల్జ్ అనేసి రైట్ సైడ్ సైడ్ కాలు తర్వాత ఈ మెడ దగ్గర నుంచి చెయ్యి కొంచెం లాగుతున్నాయి సార్ లాగుతున్నాయి తర్వాత నేను కొంచెం ఈ ఆయుర్వేదం అనేసి లక్ష్మి ఆయుర్వేదం అనేసి అది వాడతాను ఇప్పుడే నొప్పి తగ్గింది కానీ నాకు పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ కావాలన్న ఉద్దేశంతో సార్ తాడిపత్రి తాడిపత్రి అంటే మీకు దగ్గరలో ఉన్న బ్రాంచ్ కర్నూలు బ్రాంచ్ సార్ కర్నూల్లో మా ఎండి డాక్టర్స్ ఉన్నారు అక్కడ మీరు ఒకసారి విజిట్ చేస్తే డెఫినెట్గా మీరు ఏ స్టేజ్లో ఉన్నారు ఆ స్టేజీ ప్రకారంగా మీకు మందులతో తగ్గుతుందా లేకపోతే డైట్ లైఫ్ స్టైల్ మార్చుకుంటే తగ్గుతుందా లేదా ఎక్స్టర్నల్ థెరపీ చేస్తే తగ్గుతుందా అనేది లేదా కాంబినేషన్ థెరపీ చేస్తే తగ్గుతుందా అనేది మా డాక్టర్లు డిసైడ్ చేస్తారు నేను కూడా ట్వంటీ సెవెంత్కి కర్నూలుకి వస్తున్నాను అక్కడ అక్కడైనా మీరు వచ్చి కలవచ్చు డెఫినెట్గా మీకు సొల్యూషన్ ఇవ్వడానికి పర్మనెంట్గా దాన్ని తీసేయడానికి ప్రయత్నం చేయొచ్చు సార్ రైట్ అండి థ్యాంక్ మంచి విషయాలు చెప్పారు వర్ధన్ గారు ఇది వాళ్ళ హలో డాక్టర్ నమస్తే 